En las últimas décadas del siglo XX, una sombra oscura se extendió por el mundo sembrando miedo, confusión y tristeza. Esta sombra tenía un nombre, SIDA, siglas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entre las víctimas de esta enfermedad despiadada se encontraban personas de todas las esferas de la vida, desde aquellos anónimos, hasta nombres que resonaban en los titulares y en los corazones de millones. Desde músicos icónicos hasta actores talentosos, el SIDA no hizo distinciones en su búsqueda implacable, y hoy, veremos algunas celebridades que fallecieron a causa de ello. Federico Moura El 21 de diciembre de 1988, falleció de VIH Federico Moura. Tenía 37 años y una brillante carrera en curso por delante. Federico era cantante, compositor y líder de la banda llamada Virus, y desde ahí, se transformó en un artista de culto en la historia del rock hispanoamericano. Desde Argentina el grupo Virus. Tras un último concierto en el Teatro Fénix del barrio porteño de Flores, Argentina, el 21 de mayo de 1988, Moura optó por alejarse discretamente de los medios para transitar los tiempos más graves de la enfermedad. Murió en la madrugada del 21 de diciembre de ese año, como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria, en su departamento del barrio de San Telmo. Su fallecimiento cerró una época de luto en la historia del rock argentino, y muchos colegas y fanáticos lo recuerdan con nostalgia. Rick Avilés De ascendencia puertorriqueña por parte de padre y venezolana por el lado materno, los que le conocieron íntimamente aseguran que era un tipo realmente divertido con un sentido del humor fuera de lo común. De ahí que pronto se abriera camino en el mundo del espectáculo. Sus espectáculos en el metro neoyorquino son memorables, a tenor de lo que explicaron algunos viajeros a raíz de su temprano fallecimiento en Los Ángeles, en 1995 a los 42 años, a causa del SIDA como consecuencia de años de inyectarse heroína, una sustancia que arruinó su existencia. Lo recuerdan por su participación en la película Ghost y también en El Padrino 3. Su vida sentimental fue un desastre. Debido a su adicción le fue prácticamente imposible encontrar una pareja estable que le ayudara a dejar aquel submundo. En el escenario solía bromear con que había experimentado con las drogas en un par de ocasiones. Sin embargo, su realidad fue muy distinta. La fama adquirida por ciertos papeles que, aunque muy breves, han sido recordados por el público como en Ghost, pero no fue de gran ayuda para enderezar su vida. Era pronto para saber, a largo plazo, que le deparaba la alfombra roja, pero el destino tenía para él sus propios planes, y la del actor fue una de las muertes más trágicas en aquel entonces. Freddie Mercury El 24 de noviembre de 1991, Freddy falleció en su residencia londinense a los 45 años, víctima de una bronconeumonía relacionada con el SIDA. Pocos días antes de su muerte, el legendario artista se reunió con su representante para discutir la manera de hacer pública su grave enfermedad, ya que los rumores sobre su estado de salud circulaban en la prensa sensacionalista, que se deleitaba en especular sobre su vida privada. Como resultado de esa conversación, el líder de Queen acordó redactar un comunicado de prensa, el cual sería leído por su agente publicitaria 24 horas antes de su fallecimiento. Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo el SIDA. Es hora de que mis amigos y mis fans en todo el mundo sepan la verdad y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella, rezaba aquel comunicado oficial. Un gesto que sirvió para que uno de los mayores talentos de la música pop de todos los tiempos, se convirtiera también en un inesperado referente de la lucha contra el VIH, un extraño virus que no tenía ni tiene cura, 
y en torno al cual había entonces muchos prejuicios y desinformación. Según la versión del peluquero y estilista Jim Hutton, su pareja durante sus últimos seis años de vida, Mercury decidió hacerse la prueba de detección de VIH en la Pascua de 1987, después de que dos de sus antiguos amantes falleciesen a causa del SIDA. Los análisis corroboraron los peores presagios. La reacción de Freddy ante su enfermedad fue de total incredulidad, aseguraría luego su pareja, el repentino cese de los conciertos de Freddy atribuido a su notable debilitamiento físico, provocó una ola de preocupación entre sus seguidores. Su aspecto visiblemente demacrado durante su última aparición en público, en la gala de los premios Brit en febrero de 1990, avivó aún más las especulaciones sobre su posible estado seropositivo. Lo cierto es que Mercury pasó los tres últimos años de su vida prácticamente recluido en su casa londinense. Las habladurías y la persecución de los paparazzi fueron minando su moral, y todo ello fue lo que le llevó a tomar la decisión de escribir la nota con la que reconoció su condición de hombre seropositivo. Algo comprensible, teniendo en cuenta que el cantante se había esforzado siempre en proteger su privacidad y a quienes le rodeaban. A pesar de los devastadores efectos que la enfermedad empezó a ejercer sobre su salud, Freddy mantuvo su determinación de seguir creando música hasta el final de sus días. El cantante se fue despidiendo poco a poco de sus allegados y decidió dejar de recibir tratamiento contra el SIDA meses antes de morir. En esa época, la medicación era muy complicada porque tenía muchos efectos secundarios. Rock Hudson. El 25 de julio de 1985, se hizo público que Rock Hudson había contraído el VIH, un día después de que los medios revelaran su orientación sexual como homosexual. Este trágico suceso no solo marcó la visibilización de la gran plaga del siglo XX, sino que también expuso la vida íntima del actor al escrutinio público. Las declaraciones, apenas audibles sobre el clamor de los medios, prometían causar una profunda conmoción en todo el mundo. En aquel momento fue un escándalo y una sorpresa para todos. A pesar de ello, tanto su portavoz en Francia como su representante en Estados Unidos dijeron que nadie en su entorno tenía esa enfermedad. La salud del actor había sido frágil durante años, lo que había generado una serie de rumores, incluyendo la posibilidad de un cáncer de hígado, pero el SIDA no se había mencionado. Aquella enfermedad extraña, que eventualmente cobraría más de 70 millones de vidas en todo el mundo, era una dolencia silenciosa de la que nadie quería hablar y que se creía que solo afectaba a personas marginadas. Hudson, el ícono cuyas películas habían encantado a audiencias en el cine y en la televisión, el hombre de la sonrisa amplia, amable, rodeado siempre de lujos y celebridades, yacía ahora en una cama de hospital, transformado en un mero esqueleto cubierto de piel. Después de días de especulaciones, la verdad había salido a la luz, el actor había sido diagnosticado con el SIDA un año atrás en Estados Unidos y había buscado tratamiento experimental en París. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El 21 de julio se desplomó en el RIS de París. Cuando regresó a Estados Unidos, las imágenes del actor siendo llevado en camilla desde el avión dieron la vuelta al mundo y los informes sobre su estado de salud se mezclaron con la curiosidad sobre su sexualidad. Mientras tanto, sus colegas de trabajo evitaban a la prensa y afirmaban desconocer detalles de su vida personal. En su primera película, Escuadrón de Combate de Raúl Walsh, tardó 38 tomas en decir bien su única frase, y hubo que modificarla para que lo consiguiese. Daba igual, era una estrella, la cámara le adoraba y los espectadores no tardarían en hacerlo también, lo de ser un actor ya llegaría, después de todo hay miles de actores, pero hay muy pocas estrellas. Hansen murió de sida el 2 de octubre de 1985, tenía 59 años de edad. Gia Karanji Si la carrera de una modelo promedio implica una vida llena de glamour, viajes a lugares exóticos y trabajos en entornos de ensueño, entonces la vida de una supermodelo debería ser aún más deslumbrante. Sin embargo, el caso de Gia Karanji fue una excepción a esa regla. De hecho, Muchos la consideran la supermodelo olvidada. Fue una adolescente bastante rebelde, más de lo habitual, que pasaba más horas de fiesta en discotecas de Filadelfia que estudiando. Fue allí donde la adolescente comenzó a consumir sustancias ilícitas. Su carrera como modelo tuvo el mismo comienzo que el de cualquier otra chica con la capacidad para ser una estrella. 
Su potencial era tan grande que todavía no había cumplido los 18 cuando empezó a modelar. Se volvió la obsesión de Wilhelmina, una exmodelo con su propia agencia, quien arriesgó todo por ella, al punto de mentir la edad de la joven para que pudiera trabajar. Dicen que Wilhelmina estaba loca con ella. El éxito no se hizo desear y con él, parecían quedar atrás esos oscuros días, cuando de niña sufrió el abandono de su madre quien la dejó al cuidado de su padre, por miedo a morir a golpes. Gia Karanji creció sin disciplina. En febrero de 1978, apenas seis meses después de su llegada a Nueva York, Gia Karanji ya había conseguido varias portadas de la revista Cosmopolitan. A pesar de ser completamente amateur y carecer de experiencia previa en el modelaje, Gia deslumbraba con su cuerpo perfecto y su actitud desenfadada y sensual. Su naturaleza espontánea y su salvaje sensualidad la llevaron rápidamente a convertirse en la número uno de la industria. Fue la favorita de revistas, estilistas, fotógrafos y diseñadores, todos querían trabajar con ella. Ya era un caso perdido cuando fotografió su última portada para Cosmopolitan. Su amigo Francesco Escabulo tuvo que fotografiarla con los brazos hacia atrás para no delatar los pinchazos de su adicción. Lamentablemente a comienzos de 1983 encabezaba la lista negra de las peores modelos. Los brazos empezaban a mostrar las marcas de los pinchazos de sustancias prohibidas que ocurrían en los baños mientras trabajaba. Todo siguió empeorando llegando a buscar dinero mal habido para seguir consumiendo y en 1984 su madre la rescató y la llevó a su Filadelfia natal de donde no salió más. Ese mismo año le diagnosticaron neumonía a causa de estar contagiada de HIV, el virus mortal de la década. Ya murió el 10 de noviembre de 1986, cuando tan solo tenía 26 años. Sonia Martínez. No puedo tenerlos, pensar en eso. No puedo tenerlos, no lo sé. ¿Tienes no miedo? Sé. ¿Has tenido miedo en un momento a morir, Sonia? Pues ahora tengo miedo a morir. Antes, cuando me estaba pinchando, no. Su creciente popularidad le abrió las puertas del cine, con roles en películas como Epílogo de Gonzalo Suárez, Violines y Trompetas de Rafael Romero y Perras Callejeras de José Antonio de la Loma. También incursionó en la televisión con apariciones en la serie Segunda Enseñanza. Mientras filmaba una pequeña participación en una serie alemana, la revista Interview capturó a la presentadora haciendo toples en Ibiza, desatando un escándalo mediático, y la televisora la despidió. La imagen de Sonia había quedado muy dañada y ella encima pasaba por un momento personal delicado, pues su madre murió en 1985 y eso la dejó muy marcada. Mientras buscaba algún proyecto en televisión comenzó a trabajar de monitora de un gimnasio y allí un alumno le dio a probar la droga. Fue su perdición, comenzó a salir más de fiesta y a consumir sin control. Tuvo varios intentos de rehabilitación sin éxito, comenzó una relación con José Manuel Padilla, un esdrogadicto con el que acabó casándose y vendiendo la exclusiva a una revista. A inicio de los 90 descubre que tiene el virus del SIDA y así queda embarazada de su único hijo. Sonia moría el 4 de septiembre de 1994, poco antes de cumplir los 31 años. Héctor Lavó. Soy el cantante. Muy popular. Este ícono de la música latina para el mundo murió el 29 de junio de 1993, luego de una existencia intensa, pasional y trágica. El de sus temas es el que más recuerda. ¿Qué te acuerdas? ¿Por qué? Me trajo mucho dinero y buenas cosas. Mi mujer y todo. Mi hijo, mis hijos. Agobiado mentalmente por las grandes tragedias que se sucedieron a lo largo de su vida y con un físico notablemente deteriorado por el consumo excesivo de sustancias y el VIH contraído a finales de los 80. El 29 de junio de 1993 moría a los 46 años en Nueva York. El puertorriqueño Héctor Lavó, el más grande cantante de salsa de la historia y gran responsable de la popularidad del género a nivel internacional. Salió en la madrugada. El destino del genial artista parecía estar sellado desde los años 70, cuando su gran amigo y productor Willy Colón le sugirió a Rubén Blades que no había mejor intérprete para su composición el cantante, que el propio Lavó. 
Aunque es cierto que en los años 70 la vida de la boya estaba marcada por los excesos con las drogas y había sufrido pérdidas significativas, como la muerte de algunos seres queridos, aún estaban por venir tragedias que marcarían su existencia de manera aún más profunda. Estos eventos incluyeron la muerte de un hijo adolescente, fuertes depresiones, un devastador incendio en su casa y el deterioro de su salud debido al SIDA. Sin embargo, más allá del profundo sentimiento que él transmitía en cada canción, también destacaba por su impresionante rango vocal y un carisma en el escenario que cautivó al público neoyorquino y, desde allí, al resto del mundo. En el 88 le diagnosticaron VIH, contraído por el uso de una aguja infectada, e intentó no vivir más, tras una discusión con su esposa, lo que le dejó varias heridas. Sus últimas apariciones públicas anticiparon que el final estaba cerca, y es que en 1990, la Fania All Stars realizó un concierto para homenajearlo, pero al subir al escenario, él estaba en tan mal estado que no pudo cantar. La presentación terminó abruptamente con todos los miembros de la orquesta llorando por verlo así. Un derrame cerebral en 1991 le dejó medio cuerpo inmovilizado y una penosa entrevista en los primeros meses de 1993. Lo mostró con un aspecto físico completamente demacrado. Finalmente, Héctor Lavó falleció el 29 de junio de 1993 a sus 46 años de edad. Recuerda que puedes ver muchos más videos de interés en nuestro canal de YouTube, son famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es totalmente gratis.